முமிடிவரம் அசம்லி நியோஜக வர்கன் நுண்டி TDP அப்பியர்திகா பரில உன்னாரு தாட்ல சுப்பராஜ் காரு மரி 2.14ல இப்படிக்கே TDP நுண்டி போட்டி சேசி MLAகா குட பணி சேசாரு மரி 2.15லோ விஜாவக்காசால் எல்லா உன்னை எலான்டி அப்பிவிருத்தி காரைக்கிரமால் சேப்பட்டாரு வார்ணியாடிக்குத்தில்லுக்குத்தில்லுக்குத்தில்லுக்குத்தில்லுக்குத்தில்லுக்குத்தில்லுக்குத்தில்லுக்குத்தில்லுக்குத்தில்லுக
బ్రిడ్జి పెట్టడం జరిగింది ఇలా చాలా చోట్ల బ్రిడ్జీలు పెట్టాలనుకున్నాం అనుకున్నాం ఈ లోపు పడవ యాక్సిడెంట్లు జరుగుతుందని చెప్పి పెద్ద బోట్లు కూడా చే ఇది పంటలు కూడా చేయించి రెండు గ్రామాల్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఈ లంక గ్రామాలన్నీ ఈ ప్రభుత్వమే ఆ రోజు బాలయోగ్ గారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఆదుకున్నారు ఏది ఇచ్చినా మంచినీళ్ళు ఇచ్చినా మరి కరెంట్ ఇచ్చినా ఈ బ్రిడ్జీలు పెట్టిన మళ్ళీ మేము కూడా తప్పనిసరిగా చేసాం ఇంకా ఒకటి ఒకటి రెండు బ్రిడ్జీలు తరువాత ఈ రెండు అవన్నీ కూడా పూర్తి చేసి ఈ లంక గ్రామస్తులు అందరినీ తప్పకుండా ఆదుకుంటాం ఇక ప్రధానంగా ఇక్కడ మరో సమస్య ఏంటి అంటే ఉప్పు నీరు సమస్య ఉంది మీ చుట్టూ వాటర్ ఉన్నా కూడా తాగేందుకు సరైన తాగు మంచినీరు లేదు అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ కారణంగా కూడా వాటర్ అంతా ఉప్పు నీరు అవ్వడం వల్ల మీకు తాగు నీరు కోసము మంచినీరు లేకుండా పోయింది మరి దానికోసం ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టబోతున్నారు మరి మా నియోజకవర్గంలో సమస్య మేజర్ సమస్య మంచినీరు సమస్య ఉంది ఎందుకంటే తీర ప్రాంత గ్రామాలు ఎక్కువ చుట్టూ సముద్రం చుట్టూ గోదావరి చుట్టూ ఉన్న నియోజకవర్గం మాది గ్రౌండ్ వాటర్ అంతా సాల్ట్ వాటర్ ఉండే పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు మత్స్యకార గ్రామాలు ఫిష అగ్నికుల క్షేత్రీ గ్రామాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి మాకు ఈ రోజే బలుస్తిప్ప గ్రామానికి వెళ్తున్నాం మనం ఎందుకంటే ప్రచార కార్యక్రమానికి అక్కడైతే మంచినీళ్ళు లేని పరిస్థితి మరి నేను వెళ్ళిన తర్వాత రెండు కోట్ల రూపాయలతో అక్కడ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ కట్టి ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చాం మరి అదేవిధంగా భైరవపాలెంలో కూడా అది కూడా చివరి ఏరియా భైరవపాలెంలో కూడా చాలా ఇబ్బంది పడేవారు నాలుగు అడుగులు లోతుల నుంచి నీళ్లు తీసుకునే పరిస్థితి ఉండేది అటువంటిది అక్కడ కూడా ఆధునీకరణ కోటిన్నర లక్షల రూపాయలతో ఆధునీకరణ చేసి అంతా ఏరియా అంతా కూడా నీళ్లు ఇచ్చాం అదేవిధంగా మూలపాలెంలో కూడా ఒక ఓహెచ్ఆర్ కట్టి అది కూడా గోదావరి పక్కన ఉంటుంది వారందరికీ మంచినీళ్ళు ఇచ్చి ఆదుకున్నాం ఇప్పుడు గాడిమొక పంచాయతీ ఉంది అక్కడ ఫ్యూర్లు పెసరుమైన ఏరియా అంతా కూడా అక్కడ కూడా నాలుగు గ్రామాలకి కోటిన్నర లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ప్రతి ఇంటికి మంచినీళ్ళు వెళ్ళే ఏర్పాటు కూడా చేశాం మరి చిన్న బొడ్డు వెంకటాయబాలం పెద్ద బొడ్డు వెంకటాయబాలం ఇది కూడా రివర్ సైడ్ ఉంటుంది వారికి కూడా మూడు కోట్ల రూపాయలతో స్కీమ్ ఆధునీకరణ చేసి మరి వాళ్ళు కూడా ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఇస్తున్నాం గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎన్ని అగ్నికుల క్షేత్రీయ గ్రామాలు మీరు ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు ఒక్క చుక్క మంచినీళ్ళు ఇవ్వని వ్యక్తి గత ఎమ్మెల్యే మరి నేను వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో చివరి ఏరియాలో అన్ని కూడా క్లియర్ చేశాం అదే కాకుండా ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రధాన ఏజెండాగా పెట్టుకున్నాను నేను ప్రతి ఇంటికి మహిళ ఎవరో ఇబ్బంది పడకూడదు ప్రతి ఇంటి ముందుకు ట్యాప్ వేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని లోకేష్ గారిని అడిగి రెండు వందల కోట్లు శాంక్షన్ చేయించాం ఇంకో నూట యాభై కోట్లు కూడా సెకండ్ పేజీలో శాంక్షన్ ఇచ్చి ప్రతి ఇంటికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి ఆదుకుంటాం అని చెప్పాం ఎందుకంటే ఈ సిపిడబ్ల్యూ స్కీమ్స్ అన్ని పూర్వంలో కట్టినాయి అన్నీ కూడా పాడైపోయినాయి దాని నుంచి మళ్ళీ ఆధునీకరణ చేసి ఇంకా కెపాసిటీ డబ్ నలభై పర్ హెడ్కి డెబ్బై లీటర్ నలభై లీటర్లు ఇస్తున్నాం డెబ్బై లీటర్లు చేసి ప్రతి ఒక్కరికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమం మరి నేను పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇది వచ్చే టైంలో తప్పకుండా ప్రతి ఇంటికి మంచినీళ్ళు అందిస్తాం ఇక మీ నియోజకవర్గంలో కనుక చూసుకుంటే మత్స్యకారులు అలాగే శెట్టి బలిగలు ఎక్కువగా ఉన్నారు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధాన ప్రత్యర్థి పార్టీలు అయితే వారి కోసం ఎక్కువగా సంక్షేమ పథకాలు చేపడతాము అంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది మరి మీరు వారి కోసం ఎటువంటి సంక్షేమ పథకాలు చేయబోతున్నారు ఎటువంటి అభివృద్ది చర్యలు చేపట్టబోతున్నారు అగ్నికుల క్షత్రియులు ప్రధానంగా ఫస్ట్ సామాజిక వర్గం ఎస్సీ సామాజిక వర్గం మా నియోజకవర్గంలో ఎక్కువ ఎస్సీలు అందరినీ కూడా సప్లైన్ ద్వారా పెద్ద ఎత్తున రోడ్లు వేసాం ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా పెద్ద ఎత్తున లోన్స్ ఇచ్చి ఆదుకున్నాం ప్రభుత్వం అందరికీ లక్ష యాభై వేలు ఇస్తే మనం రెండు లక్షలు ఇల్లు ఇచ్చి ఆదుకున్నాం మరి ఈరోజు పవర్ కూడా వంద యూనిట్లు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు పెళ్లి కానుకలు కానీ అన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా అందరికీ అందుతున్నాయి ఈ ప్రభుత్వమే మరి పెద్ద ఎత్తున కార్పొరేషన్ ద్వారా కానీ ఎస్సీ సప్లైన్ ద్వారా కానీ పెద్ద ఎత్తున మేము మత్స్య ఎస్సీ కార్పొర ఎస్సీ గ్రామాలు అన్నీ కూడా ఆదుకున్నాం అదేవిధంగా మత్స్యకార గ్రామాల్లో మే మేజర్గా సిమెంట్ రోడ్లు అన్నీ వేసాం మంచినీళ్ళు అందించాం అదేవిధంగా పదకొండు సైక్లోన్ సెంటర్లు కట్టాం మత్స్యకార గ్రామాల్లో నైంటీ సిక్స్ తుపాను వచ్చినప్పుడు వంద మంది ఒక్క భైరవపాలెంలో చచ్చిపోవడం జరిగింది అటువంటి విపత్తు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది కూడా చివరి ఏరియాలో ఉన్నారు వీళ్ళని కాపాడాలని చెప్పి పదకొండు సైక్లోన్ సెంటర్లు ఈ రాష్ట్రంలో హైయెస్ట్గా మా నియోజకవర్గం కట్టాం గత ప్రభుత్వంలో ఒక్క సైక్లోన్ సెంటర్ కూడా కట్టలేదు ఆ విధంగా మత్స్యకార సామాజిక వర్గాన్ని ఆదుకున్నాం అదే కాకుండా మా నియోజకవర్గం నుంచి మరి నాగిని నాగేశ్వరరావు అనే వ్యక్తి మరి పూర్వం నుంచి పార్టీలో ఉన్నారు అతనికి అగ్నికుల క్షత్రియ కార్పొరేషన్ రాష్ట్ర రాష్ట్ర కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా ఇప్పించి ఈరోజు అగ్నికుల క్షత్రియులందరికీ కూడా అన్ని రకాలుగా ఆదుకున్న చైర్మన్ కూడా మా నియోజకవర్గాన్ని తీసుకొచ్చాం మరి ఇంకొక కాపు సామాజిక వర్గం వచ్చారు కాపు సామాజిక వర్గానికి అయితే మన ప్రభుత్వం ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కల్పించింది మరి అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చి
వారందరూ కూడా ఎప్పుడు మా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎన్నెంటో ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ సంక్షేమం అభివృద్ధి చూసి మరి అదే కాకుండా ఈ భావితరాల భవిష్యత్తు గురించి మరి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ అమరావతి రాజధాని కడుతున్నారు ఇదంతా పునాది దశలో ఉంది ఇటువంటి దశలో మరి అవినీతి పార్టీలు ఎంటర్ అయితే ఇవన్నీ కూడా కొలాబ్స్ అవుతాయని చెప్పి యువత ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మన దగ్గర జాయిన్ అయ్యి అందరూ అదే చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఇటువంటి టైంలో మన అభివృద్ధి టైంలో ఏ బ్రేక్ అయితే చాలా ఇబ్బంది పడతాం కాబట్టి మీ అందరూ స్వచ్ఛందంగా అందరికీ మోటివేట్ చేసి మన రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ మన అందరం రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక సైనికుల్లో పనిచేసి మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా నన్ను ఎమ్మెల్యేగా చేయడానికి అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారు ఇరువరం నియోజకవర్గంలో కనుక చూసుకుంటే వ్యవసాయం అలాగే ఆక్వా పరిశ్రమలపై కూడా ఆధారపడి ఉన్నవారు చాలా మంది ఉన్నారు మరి వారి సాగునీటికే కావచ్చు లేదా ఇతర అవసరాలకే కావచ్చు అండ్ ఆక్వా పరిశ్రమల కోసం కూడా మీరు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టబోతున్నారు ఈ రోజు రైతాంగా అయితే పెద్ద ఎత్తున ఆదుకున్న ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ముప్పై రెండు వేల రైతు కుటుంబాలకి ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు రైతు రుణ మాఫీ చేశాం మరి అన్నదాత సుఖీ భవాధార పదివేల కుటుంబాలకు పైనే అన్నదాత సుఖీ భవాధార పదిహేను వేలు ఇచ్చాం రైతాంగానికి కావాల్సిన యాంత్రీకరణ మరి అంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున సబ్సిడీ మీద మా నియోజకవర్గంలో ఐదు వందల కృషి ట్రాక్టర్లు నూట యాభై పెద్ద ట్రాక్టర్లు అన్ని కూడా రైతులకు ఉపయోగపడి అన్ని కూడా సబ్సిడీ మీద ఇచ్చాం అదేవిధంగా ఎక్కువ రంగానికి వచ్చినట్టు ఎక్కువ రైతులకి మరి గతంలో పవర్ ఆరు రూపాయలు ఉండేది ఈ ప్రభుత్వం రాకముందు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రెండు రూపాయలు ఒకసారి రెండు రూపాయలు ఒకసారి తగ్గించి మరి రెండు రూపాయలకే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అక్కువ రైతులందరికీ పవర్ ఇవ్వడం వల్ల ఇది ప్రతి రైతుకి ఎకరానికి యాభై నుంచి లక్ష రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం కలిసి వచ్చే పరిస్థితి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఏ ప్రభుత్వం మరి ఎక్కువ రైతులకు కానీ రైతులకు కానీ ఎక్కడ చేయలేదు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు చివరి ఎకరా దాకా కూడా మేము నీటి సంఘ అధ్యక్షులు పెట్టుకుని ప్రతి చివరి దాకా మరి ఎక్కడ పాడవకుండా ఈ ఐదు సంవత్సరాలు బ్రహ్మాండంగా పంటలు పండించుకున్న రైతులు అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ చూసి అందరూ మురిసిపోయే పరిస్థితి డెబ్బై పర్సెంట్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పనులు పూర్తి చేయడం అనే సామాన్య విషయం కాదు గత ప్రభుత్వంలో ఓన్లీ కాలవలతో అవి ఎత్వర్క్ చేసి డబ్బు పట్టిపోయే ప్రభుత్వం అది పనిచేసే ప్రభుత్వం ఇదని చెప్పి అందరూ క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నారు ఇక ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్స్ అనగానే వెంటనే మనకు గుర్తొచ్చేవి పచ్చని పొలాలు అంత గ్రీనరీగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ టూరిజం డెవలప్ చేయడానికి అయితే స్కోప్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి కోరింగమ్మడ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీని ఆల్రెడీ కొంత డెవలప్ చేసే దశలోనే పనులు జరిగాయి మరి ఇంకా ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టబోతున్నారు టూరిజం సైడ్ ఇప్పుడు కోరింగి వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అనేది ఆ రోజు నైన్టీ సిక్స్ తుఫాన్లో కూడా మేజర్ గా పెద్ద ఫారెస్ట్ అది మ్యాంగ్రూ ఫారెస్ట్ దానివల్ల చాలా కాకినాడ సిటీకి కానీ మా మా కాన్స్టిట్యున్సీ కానీ చాలా రక్షణగా ఉంది ఆ రోజు ఎఫెక్ట్ అవ్వబడడం కారణం మెయిన్ ఆ అడవులన్నీ కూడా కాపాడిని అది ఆ ఫారెస్ట్ కూడా మన రాష్ట్రం దేశంలో రెండోది సుందర్బన్ ఫారెస్ట్ తర్వాత రెండో ఫారెస్ట్ అతిపెద్ద ఫారెస్ట్ ఇండియాలో మా కోరంగి మడ అడవులు మరి అక్కడైతే మన అంతా బ్రిడ్జి ఈ లోపల అడవి అంతా కూడా మనం చెక్క ఉడెన్ బ్రిడ్జ్ ఉడెన్ బ్రిడ్జ్ చేసాం అక్కడ కూడా వాచ్ టవర్ కట్టడానికి మూడు కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసాం ఎందుకంటే వాచ్ టవర్ కట్టి పై నుంచి అంతా విజన్ అంతా కనిపించేలా వాచ్ టవర్ కూడా మూడు కోట్లు శాంక్షన్ చేసాం అదేవిధంగా మరి సిరయ మన సిరయానం దగ్గర కూడా టూరిజం డెవలప్ చేయాలని చెప్పి సుమారు ఏడు కోట్లు శాంక్షన్ చేసాం ఎందుకంటే సముద్రం పక్కనే అవడం వల్ల సిఆర్జెడ్ అబ్జెక్షన్ వచ్చి అది ఆగింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అక్కడ లేక్ కూడా ఉంది మన కేరళలో ఉన్న లేక్ ఎలా ఉంటుందో అదే విధమైన లేక్ కూడా ఉంది మన హౌస్ బోట్స్ పెట్టి నైట్ స్టే చేసే పరిస్థితి కూడా ఉంది దాని మీద కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేశారు అక్కడ కూడా వెయ్యి ఎకరాలు ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేసి పెద్ద గ్రూప్లు అన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశాం మరి కొంత ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల కూడా కొంత టూరిజాన్ని పెద్దగా డెవలప్ చేయలేకపోగానే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ తరంలో టూరిజాన్ని కూడా పెద్దపేట వేసి మా నియోజకవర్గంలో చాలా మంచి సుందరమైన నియోజకవర్గం అది చుట్టూ గోదావరి మధ్యలో ఐలాండ్స్ మరి క్రీక్స్ అన్ని బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి కాబట్టి మంచి టూరిజం కేరళకి తలదాన్ని టూరిజాన్ని కూడా మా నియోజకవర్గం చేస్తాం అదే కదా ఓప్ ఐలాండ్ కూడా మా నియోజకవర్గానికి సంబంధించిదే అక్కడ కూడా సుమారు ఒక కిలోమీటర్ లెంగ్త్ మనం ఎక్వేషన్ మీరు ల్యాండ్ ఎక్వేషన్కి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపితే వాళ్ళు నోటిఫై డీ డీ నోటిఫికేషన్ చేసి ఇంకా ల్యాండ్ ఇవ్వడం వల్ల అక్కడ ఆగింది అక్కడ కూడా ఇరవై ఏడు కోట్లు శాంక్షన్ చేశాం ఆఫ్ షోర్ ఆన్ షోర్ ఆయిల్ కంపెనీల నుండి మత్స్యకారులకు రావాల్సిన నష్టపరిహారం ఏదైతే ఉందో మా హయాంలో ఇచ్చినంత నష్టపరిహారం మా హయాంలో చేసినంత పనులు చేయలేకపోతున్నారు అని ప్రత్యర్థులు అయితే ఒక ఆరోపణలు అయితే చేస్తున్నారు మరి ఏమంటారు దాని ఇప్పుడు
ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామానికి రెండు కోట్లు వాళ్ళు సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఇస్తే అదే గ్రామానికి ఖర్చు పెట్టి దానికి కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలు డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ రోడ్స్ కానీ చేసిన తప్ప ఒక్క రూపాయి కూడా పక్కకు పట్టుకెళ్లిన పరిస్థితి మాది అవినీతి విషయంలో మీపైన ఎటువంటి విమర్శలు ప్రత్యర్థులు చేయలేనప్పటికీ ఎటువంటి పరిస్థితి అయితే లేదు అని తెలుస్తోంది కానీ మీరు ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండరు అనే ఒక విమర్శ అయితే చేస్తున్నారు కార్యకర్తలే కావచ్చు లేదా మీకు ప్రత్యామ్నాయంగా వేరే కార్యకర్తలు ఉంటారు ప్రజల వద్దకు వెళ్లేందుకు అనేది ఒక విమర్శ చేస్తున్నారు వాళ్ళ విమర్శ ఏది ఏది చేయలేక మా మీద అటువంటి విమర్శలు నాకు చుట్టూ క్వార్టర్ ఏం కలాలనే అటువంటి విమర్శలు వాళ్ళు సృష్టిస్తున్నారు తప్ప అటువంటిది ఏమైనా మా ప్రజలందరూ ఫ్రీగా వెళ్తున్నారు నేను ఎప్పుడు ప్రజలతో ఉన్నాను ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏది ఆశించకుండా ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి గురించి కృషి చేస్తున్నా తప్ప మరి ఆ గత ప్రభుత్వంలో పాలకుల్లో మేము ఎక్కడ పర్సంటేజ్లు కానీ మరి బ్రాంది షేబుల్తో డబ్బులు పెంచుకోవడం కానీ అటువంటి నైజం మాకు లేదు నాకు ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిచి ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ న్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో నాకు ఇచ్చారు మరి ఆ న్యాయాన్ని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐదు సంవత్సరాలు ఎక్కడ ఏది ఆశించకుండా మరి పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి సంక్షేమం చేయడం వల్ల మరి ఈ టర్మ్లో ఎమ్మెల్యే అవడం వల్ల చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే చాలా మేజర్ కార్యక్రమాలు చేశాం అందరం మాకు ఎప్పుడు చూసినా జీవిత జీవితాంతం గుర్తుండిపోయి పనులు చేసాం కాబట్టి ఎప్పటికీ ఆనందం ఈ మాట ఈ టైంలో మళ్ళీ అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటే చాలా మంది మరి ఆశీర్వదించిందని నన్ను ఎక్కడికి వెళ్ళినా తప్పనిసరిగా ఈ నియోజకవర్గం నుంచి మంచి మెజార్టీతో నగ్గి మళ్ళీ సీఎం గారి దృష్టికి వెళ్తాం ఓకే ఇక మీ నియోజకవర్గంలో కనుక చూసుకుంటే ఇటు టీడీపీ నుండి మీరు అలాగే వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ సిపి జనసేన నుండి కూడా ధీటైన ప్రత్యర్థులు అయితే బరిలో ఉన్నారు మరి వారిని ఎలా ఎదుర్కోబోతున్నారు అనుకుంటున్నారు అదే మా నా ఎలక్షన్ కంటే ముందు ఎలక్షన్ కూడా మరి ప్రజారాజ్యం పార్టీతో త్రయం పోటీ జరిగింది అక్కడ మరి ఇక్కడ మేజర్ గా మూడు సామాజిక వర్గం కాపు సామాజిక వర్గం నుంచి మరి సెట్టిపజి సామాజిక వర్గం నుంచి మరి అగ్రిగోల క్షత్రియ సామాజిక వర్గం నుంచి మరి మేజర్ గా ఎస్సీ సామాజిక వర్గం నాలుగు వర్గాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏదైనా సరే పనిచేసి ప్రభుత్వానికి తర్వాత కమ్యూనిటీ పరంగా వెళ్తే నేను ఈరోజు పోటీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మా కమ్యూనిటీ పరంగా పది పన్నెండు వేల మంది ఉన్నారు ఇది కమ్యూనిటీ పరంగా ఒకేసారి డిసైడ్ అయిపో వన్ సైడ్ డిసైడ్ అయి చేసే పరిస్థితి మా నియోజకవర్గంలో ఉండదు ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి సంక్షేమం చేసి ఇలా మత్స్యకార గ్రామాలు అగ్రిపల్ క్షేత్ర గ్రామాలు ఈ రోజు బయ బలుస్తుప్ప గ్రామం వెళ్తున్నాం ఒక్క కమ్యూనిటీ ఒకే దానికి చేయాలనేది మా నియోజకవర్గంలో ఎప్పుడు లేదు ఎందుకంటే బాలయోగ గారు బత్తిన సుబ్బారావు చేసిన నియోజకవర్గం ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ డెవలప్మెంట్ ఇష్యూస్ డెవలప్మెంట్ మీద ముందుకెళ్లారు కాబట్టి ఈ రోజు వాళ్ళందరూ పేర్లు చెప్పుకుంటున్నాం అదే బానిలో మేము కూడా వెళ్తున్నాం కాబట్టి ప్రజలు కమ్యూనిటీ పరంగా చూడకుండా మేము చేసి అభివృద్ధి సంక్షేమం మీద చూసి ఓటు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త పార్టీల ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓట్స్ చీలే అవకాశం ఏదైనా కనిపిస్తుందా మరి ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు టీడీపీకి విజయ అవకాశాలు గత ఎన్నికల్లో మాకు మాతో చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా మాతో ఉన్నారు ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళలేదు మరి అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ సిపిలో ఉన్న వాళ్ళే కొంతమంది జనసేనకి వెళ్ళడం జరిగింది అదే కాకుండా మాకు సాయి గారు కూడా చెట్టుపజి సమాజ వర్గం నుంచి మాకు రావడం మాకు పెద్ద ప్లస్ ఎందుకంటే ఆయన ఇండిపెండెంట్ గేసినా కానీ పది పన్నెండు పదమూడు వేల ఓట్లు వచ్చినాయి ఆయన ఆయనకి ప్రత్యేకత ఉంది అంటే చెట్టుపజి సమాజ వర్గం నుంచి పదిహేను నుంచి ఇరవై వేల ఓటు బ్యాంక్ ఉంది కాబట్టి మాకు మా విజయం నల్లేరు మీద నడకలా నడుతుంది తప్ప ఎక్కడ ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి లేదు మీరు అనుకున్నటువంటి పనులు కూడా ఇంకా పూర్తి చేయాలని కోరుకుంటున్నాము ప్రభుత్వ ప్రవేశ పెడుతున్న పథకాలే టీడీపీని ఇక్కడ తప్పకుండా గెలుస్తాయి గెలిపిస్తాయి అని కూడా చెప్తున్నారు విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్